Det er blevet tid til en helt ny video hernede for åen af. Det er simpelthen gået alt for længe siden sidst, men altså, det er der også en god grund til. Jeg tror, de sidste par uger her, jamen, der har jeg haft en gennemsnitstemperatur over de 25 grader. Det har været helt vanvittigt. Det har været alt for varmt. Øhm, og det har simpelthen været med til, at temperaturen nede i årene, jamen, det, det, de er stedt voldsomt. Og så er det altså ikke forsvarligt at dyrke det her catch and release. Så havnet i åren, de har lige fået en uh, lille pause. Men øhm, nu er temperaturen heldigvis faldet nogenlunde igen. Du står stadigvæk i t-shirts og de gode gummistøvler, for det er simpelthen det, der er mest behageligt lige nu. Men altså, jeg er sådan set, jeg er allerede rigget til at tage stang med ned til vandet, men jeg har ikke engang været nede og måle temperaturen endnu. Så jeg håber, at jeg krydser virkelig fingre for, at den er styrkdykket ned. Sidst jeg var nede og måle, øhm, det var på dage siden, der var den altså over 18 grader, og det er simpelthen alt for meget. Jeg har taget mors stegtermometer med, så jeg vil lige ned og se, om, øh, se hvad vandtemperaturen den siger, om, om det overhovedet er forsvarligt at gå i gang med at fiske. Men jeg har lige fået legnet det hele op, stegtermometeret, til højre, og så øh, krydser jeg bare mega meget fingre for, at øh, vandtemperaturen den er faldet hernede. Og den er meget lavere. Den er meget lavere end sidst. Sidste gang jeg var nede, der var den altså over 18 grader, og det var alt for meget. Lige nu der viser den altså 13 grader, og det her stegtermometer, det viser altså en grad for meget. Det vil sige, at den er 12 grader åen hernede. Så håber jeg at med i videoen, og så skal vi bare se, om vi kan fange nogle havreder. Ja, så er der. God, god fisk. Ej, hvor er du henne? Den er nede i noget lort der. Ej, det er det noget bøvl. Ej, det er noget bøvl her. Ej, jeg har mistet så mange fisk i den her år, det er ikke på grund af det, der sker lige nu. Så. Ui. Ui, ui. Shit. Åh. Oh. Åh, oh, der er gang i den her. Oh, ikke, ikke, der, ikke der, hold da op. Oh, der er godt nok meget, den kan sidde fast i der. Øj, oh, den er stærk. Åh, oh. oh. okay. Nej, 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 hvad sker der? Oh, den skal lige med hernede igen. Hold nu op. Ej, hvor er det vildt. Øj, den her. Oj. Oj, 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 den kommer her ned nu. Jeg vil rigtig gerne op på den anden side der her træ her. Det bliver noget af en manøvre det her. Den sidder heldigvis godt den her. Åh, oh, den skal bare ikke lige ind i alt det her. Det er frisk fisk. Så er det frem med. <laughs> frem med nettet. Det er vel omkring 55. Ja tak! <laughs> Så kom den i nettet. Ej, hvor er det fedt! Åh! Oh, mega fed oplevelse. Fuldstændig. Og det er bare, altså, det, det er lige det her hul her på det, på det lille stræk. I den lille video her, der plejer der bare at stå en fisk, og så sandelig der ikke gjorde det i dag. Efter det regn, der er kommet, så tænkte jeg bare, der skal være fisk hernede, og ganske rigtigt. Så kom den her lige hurtigt. Den her basse frem. Fuldstændig fantastisk fisk, omkring 60. Den er nok lidt over 60 cm, og det her vand det er altså iskoldt. Jeg er virkelig, jeg, det er sådan helt krampekoldt. Den gav en forrygende kamp, spudtet frem og tilbage. Så. Og den er klar. Den svømmer stille og roligt der. Ups. Ned i dybet. Væk var den. Nu fik vi jo set lige før, hvor havren den egentlig stod, da den tog wobbleren. Fordi havren den kom altså bare fræsen ud hen fra det grød, vi ser ligge hen i overfladen. Her i bagenden af den her lille pool, som det jo egentlig er. Der er omkring 1 meter til 1,5 meter dybt. Og det er altså en væsentlig forskel, hvis man sammenligner det med resten af åen her, fordi længere oppe i systemet her, jamen der har vi altså kun 30 cm vand, men så kommer der lige pludselig sådan en plads som den her, hvor vi har 
over en meters dybde. Og det er altså en genial standplads for havret, fordi den kan stå helt nede ved bunden og trykke sig i skjul fra dens fjender, som den har herude i naturen. Pladser som den her, de kræver i hvert fald mange flere kast, end hvis man for eksempel bare går og går normalt. Her kan man altså godt lægge en 5-10 kast øh, uden problemer, fordi det, det er en plads, hvor der bare skal stå en fisk. Der var altså ikke flere fisk på det stræk, vi lige har taget, men planen er nu, at vi tager hen til et andet stykke af, af det her vandsystem, og så håber vi på, at øh, der er nogle flere fisk derovre. Vi kom ned til en ny stræk i det her vandløb, og noget man skal blive mærke i, når man prøver at finde mulig standplads til havrederne, altså det er, hvad er det for noget vegetation, der er i vandløbet. Fordi havrederne, de elsker at stille sig enten tæt op af for eksempel vandrenunkler, eller også øh, andet grød, som vi ser her i baggrunden, som er pindsvineknop. Det man dog skal lægge mærke til, det er, at nogle gange, så kommer der altså et lille hul ind imellem det her pindsvineknop, som det hedder. Og der kan det være utrolig giftigt at enten lægge sin vobler eller spinder, ned imellem, og muligvis så kommer havren ud fra ind fra siden af det her pinsvinekrop og, og tager spinderen. Så pinsvinekrop i et vandløb, som, som det er for eksempel, det er altså rigtig, rigtig gode standpladser. Så det skal man slet ikke være bange for at fiske af. Så, vandrer! Så går nok fast. Oj. Oj, shit, oj. Han er stadig væk. Jeg ved det ikke. Oj. Oj, jeg er nødt til at holde den her stramt, eller så stikker den af. Hold op. Nøj. Oj, jeg skal med det der. Ej, den der skal ikke derinde stå. Det her pinsvineknop, det er søs bare nogle geniale standpladser, men det er godt nok ikke særlig praktisk at fejte fisk i. Så den her, den skal bare op hurtigst muligt, inden jeg mister den. Ej, den er helt frisk, men ej, hvor er den flot. Øj, her den er flot. Hold da op, nej, den er godt, stikker godt nok af. Øj. Den kunne ikke lide den MEPS 4, der lige kom forbi der. Og den kommer der. Sådan. Ha, så kom den i nettet. <laughs> en mega fin fisk, som bare lige er strøjen op. Ej, hvor fantastisk, mand. Hvor fedt. <laughs> oh, her. Skal vi lige se den her? Oh, der bliver jeg godt nok mod. Mega fin havre, bare helt blank. Kom lige op for havet af, og den fejlede bare helt fantastisk. Den sprang bare mega meget fri af vandet, og i alt det her pinsvineklub, det er bare muligt at fejle fisk i, men fiskene de elsker altså at stå der. Nu skal vi lige have sat den ud igen. Så sætter vi dig ud igen. Ja, du er klar til at smutte i hvert fald, det var helt tidligt. Uh-huh. Fedt mand. På en plads, jeg aldrig har fået fisk på, fisk på før. Mega nice. De her knæk, som I ser her, det er det, det, er det vi kalder et S-sving. Den slår simpelthen lige en bue, og så slår den en bue til, så den får... Øj, der var godt nok en havret op. Den var stor. Kunne du høre det? Ja. Jeg kan se den. Det var lige derhen, den hoppede op. Det er lige her omkring, den stod. Men øh... Jeg på, at... Vi kan lokke den til noget. Ellers så har jeg simpelthen ikke ramt den endnu. Det har været mega fint hernede på den indtil videre. Det er noget af det tidspunkt af døgnet, hvor det begynder at blive lidt koldt, og man kan mærke, at lugen det begynder at lægge sig. Så jeg hopper i et par vaders nu, med lidt mere varme i og en jakke på, og så ellers bare opad og prøve det sidste spot.
Så, var det der sgu. Hold op, så er der fisk. Åh, oh, gud. Oh, oh. De her aftentimer her, de kan bare være geniale. Høj, oh, ikke spring. Ikke op og spring. Oh, ah, så. Oh, oh, det er sådan en 70'er. Der omkring. Ja, oh, den er fin. Den er godt nok tyk. Og de står bare tit herop. Altså det er bare en genial plads. Se om jeg kan få ned og frem. Åh, ja. den går bare tungt dernede lige nu. Den er, det er ikke en helt frisk fisk, det her. Den har altså været i åen i et stykke tid, men jeg har set mange friske fisk, så og det er jo også med til at tire de, de fisk, der allerede er i åen i forvejen. Så den har helt sikkert været på vagt af de nye friske fisk, som er kommet op og muligvis vil have dens standplads. Den vil bare ikke samarbejde. Sådan der. Åh, så kom den i nettet. Swish. Så fik den lige nu, jeg skal holde fast her. <laughs> Åh, hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Åh. Den er 74. 74 cm savrøde. Det er det meget godt kendt. Nu kan jeg lige sætte noget lys på. Den skal da have sin... Øh sin frihed igen, som den fortjener. Åh, oh, ja. Nu skal den bare lige ud. Her. Prøv lige at se, hvor grov den egentlig er. Hvor bred den er hen over ryggen. Den er klar til at smutte der. Og ned i dybet skulle den stå. Woohoo! Tommel op. Det var, det var godt nok fedt. Det er en fantastisk følelse at komme ned til åen igen. Man har gået derhjemme i 30 grader og bare længtes efter at komme ned og gå i den her natur igen, som er helt unik og helt fantastisk. Men kanon, kanon aften her ved åen, og jeg håber da, at I uh, kunne bruge nogle af de tit på tricks, vandgårds, standpladser og sådan noget. Men ellers så, meningen med den her film, det er bare at komme i gang igen med det her havretfiskeri. Så det må man sige, at vi gjorde, så tusind tak, fordi at, uh, I så med og knækker rækket ud.